बी ए बी कॉम बी एस सी एम एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नो ऐसी सॉल्व असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर डी ए वी पी जी कॉलेज के पास पंच मंदिरा मोड़ ऐसी दाहिने सिवान निकोरिया मासिक अनियमितताएं बच्चेदानी में गांठ बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से सौ कदम पूरब डॉक्टर कॉलोनी सिवान अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें नमस्कार हम रोहित रोहित मैच बॉक्स ऐसी मैच बॉक्स की टीम सिवान लोक क्षेत्र के बंका मोड़ हटे देख सकता नहीं की हिना मैडम के जो काफिला बाटे काफिला बंका मोड़ में पहुंच चुकल बा और हर एक प्रखंड में जाके वहाँ के अपन कार्यकर्ता मीटिंग करता नहीं और चुनावी बिगुल जब से बाजल बटे और बाद से लगातार वहाँ का शक्ति प्रदर्शन शुरू बटे और लगातार देखा जाता कि जितना भी वहाँ के कार्यकर्ता बटे कार्यकर्ता के हुजूम देखे के मिलता टे और चारों तरफ लगभग सैकड़ों गाड़ी के संख्या में कार्यकर्ता अवतर रहे और कार्यकर्ता गर्म जोशी के साथ स्वागत करता रहे कहीं ना कहीं हिना मैडम के अगर अगर हम कहीं सिवान के राजनीति में एक अलग ही पकड़ बाटे अब देखिए लोकसभा चुनाव आवे वाला बाटे और उहे लोकसभा चुनाव में वहाँ के हुंकार भर चुकल बनी और लगातार वहाँ के दौरा पर दौरा करता नहीं और विरोधी लोग के सोचे पर मजबूर कर कर, कर दल बनी कि जन शहाबुद्दीन साहब के जन पत्नी बनी कितना विशाल काफिला के साथ वहाँ के हर एक जहाँ भी जाते नहीं वहाँ के हुजूम लागत हटे इसी तरह से साहबुद्दीन साहब के काफिला में भी होता था यही तो यही तो सिद्धांत स्थापित है जो हम लोग बार बार कहते रहते हैं कि साहबुद्दीन नाम नहीं साहबुद्दीन एक सिद्धांत थे आज आप सभी को क्षेत्र में जब जाकर के देखिएगा तो ये प्रतीत होगा कि लोगों का जो प्यार और मोहब्बत बना हुआ है जो लकीर खींच के गए थे आज वो एक सिद्धांत के रूप में स्थापित यही लोगों का मोहब्बत यही लोगों का प्यार यही लोगों का ताकत है यह प्यार यह ताकत यह मोहब्बत दर्शा रहा है जिस प्रकार से आवाम का जो ताकत जुड़ा हुआ है आने वाले समय में निश्चित तौर पर हम सभी जीतेंगे अच्छा मुखिया जी राजद के प्रवक्ता है शक्ति सिंह यादव उनका कहना नाम है कि हीना मैडम जैसे हजारों लोग निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है पार्टी को बड़े आदर के साथ अब तो आप टेलीफोन से भी पूछे थे बड़े आदर के साथ आदरणीय शक्ति सिंह यादव जी का बयान हम लोगों ने सुना था आवाम का इस प्रकार से बयान हो सकता है हम जैसे सिपाही हम जैसे कार्यकर्ताओं का बयान हो सकता है हम लोग एक सिपाही एक साधारण कार्यकर्ता हम लोग बोल सकते हैं आवाम की और स्वतंत्रता है कि सब लोग अपने अनुसार अपनी बात को रख सकता है ये लोकतंत्र की खूबसूरती है लेकिन एक संवैधानिक पद और पूरे बिहार को रिप्रेजेंट करने वाले पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के रूप में शक्ति सिंह यादव जी का इस प्रकार से बयान कि हिना साहब जैसे हजारों लोग लड़ेंगे तो क्या फर्क पड़ता है ये गैर जिम्मेवार की तरह उन्होंने बयान दिया और ये बिहार के हित में बेहतर नहीं है पूरे बिहार में आप जानते भी हैं कि साहब के चाहने वाले लाखों की संख्या में लोग हैं और उन लोगों का बे उन लोगों का ताकत और उन लोगों का समर्थन राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहा है और है भी आप अदर भी जिला में जाएंगे तो उनके लोगों का ताकत आपके साथ जुड़ा हुआ है अब साहब जो नेतृत्व जो नेतृत्व करने वाले है ना साहब हैं उनको अगर इस प्रकार से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करिएगा आप इस प्रकार से बयान दीजिएगा कि उनके लड़ने नहीं लड़ने से और उनके जैसे हजारों लोग के लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो अंदाजा लगा लीजिएगा आने वाले समय में साहब के चाहने वाले लोग निश्चित तौर पर इसका जवाब वोट के ताकत से देने का कार्य करेंगे और आप भी हम आपको भी कहना चाहते हैं कि आप अगर चौड़ा होकर के बोल रहे हैं तो राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल और राष्ट्रीय जनता दल के झंडा के ताकत से सिंबल इतना ताकत के साथ बोल रहे हैं आप हटा दीजिए शक्ति सिंह यादव जी जरा राष्ट्रीय जनता दल का बैनर हटा दीजिए और खड़ा हो जाइए जिस प्रकार से है ना सब इंडिपेंडेंट मालिकों के बीच में खड़ी हैं आप बगल में खड़ा हो लीजिए मालूम चल जाएगा कि आप कहाँ हैं और हैना साहब कहाँ जो वजूद है इस प्रकार से इसलिए मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ आग्रह करना चाहता हूँ कि इस प्रकार से इस प्रकार का बयान देना आपके हित में बेहतर नहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मैडम तो खुद कह चुकी है हम किसी दल में नहीं है पार्टी हम पार्टी में हम नहीं हैं हम तो कहे थे आप सिद्ध करवा दीजिए अच्छा आपका ध्यान हम आकृष्ट करवाना चाहते हैं पूरे बिहार के लोग इन चीज़ों को देखते हैं सुनते हैं देश विदेश सभी लोग देखते हैं आप एक बयान बता दीजिए ना हम तो बार बार कह रहे हैं कि वो आयरन लेडी हैं और जब मीडिया के साथियों ने उनसे सवाल किया कहेगा कि अभी कोई राजनीतिक मुद्दाओं पर चर्चा मत करें अभी मैं अब न्यूट्रल हूँ यही तो उन्होंने कहा था साहब के इंतकाल होने के बाद मीडिया के साथी लोग उनके आवाज पे पहुंचे थे सभी लोगों का सवाल था राजनीतिक सवाल था उस राजनीतिक सवाल पे हैना साहब ने कहा कि अभी मैं न्यूट्रल हूँ आप बता दीजिए शक्ति सिंह यादव जी कि कब हैना साहब ने कहा 
कि हम पार्टी में नहीं है उसके उनके स्टेटमेंट के बाद भी लालू जी का फोन आता है और विनोद जसवाल जी के चुनाव में घर घर जाकर के विनोद जसवाल जी को जिताने का कार्य किया और आप उन्हीं चीज़ों को जो सो उन्हीं चीज़ों को आप लेकर के सोसाइटी में इस प्रकार से बयान दर के हैना साहब ने कहा था कि हम पार्टी में नहीं बता तो दीजिए पूरा बिहार जानना चाहते हैं आपसे कि कब है ना साहब ने कहा था कि हम पार्टी में नहीं है अब इस समय का परिस्थिति कुछ और है उस समय का परिस्थिति कुछ और था हाँ ये जरूर है बने लोगों का कहना है कि मैडम आप हमारे आप हमारी रिप्रेजेंट करिए हम लोगों की ताकत बनिए उस स्थिति में हमको निर्दलीय भी लड़ना पड़ेगा तो हम चुनाव लड़ेंगे तीन तीन बार चुनाव लड़ के हार चुकी है सिंबल के साथ लेकिन इस बार क्या लग रहा है बिना सिंबल का चुनाव जितना आसान होगा देखिए परिस्थितियां वैसी रही है जिताने वाले लोग हैं और इस प्रकार से ऐतिहासिक भी मामला रहा है साहबुद्दीन साहब भी निर्दलीय जीत के गए थे टिकट जिनका आप लेकर के आइए ये नरकटिया का मालिक ना तय करेंगे कि हम किनको वोट देंगे यहाँ सिवान के मालिक ना तय करेंगे कि हमारा सांसद कौन बनेगा टिकट वाले लोग अगर किसी को भेज दीजिएगा आप डम्मी लोगों को उठा के भेज देते हैं और कहते हैं कि हमारा प्रत्याशी है कैसे सिवान के लोग झेलेंगे और सिवान के लोगों ने पंद्रह साल झेला है भाई सिवान के मालिक परेशान हैं कि हम जिनको अपना ताकत दे करके सांसद के रूप में निर्वाचित करके लोकसभा में अपने आवाज के लिए भेजे वो व्यक्ति हमारा आवाज बना ही नहीं हमारे सुख दुख का वकालत नहीं किया हमारे सुख दुख का साथी नहीं बना तो बिहार में विशेष करके सिवान के लोग बहुत पैनी नगर से एक एक चीज को देख रहे हैं और सिवान के लोग यह मन मिजाज बना चुके हैं कि दल के अनुसार आपके परिवर्तन हो जाने से हम परिवर्तन होने वाले नहीं हैं पंद्रह साल से जो महिला हम लोगों के बीच में दिन और रात एक साथ खड़ी हैं सुख में दुख में मरने में जीने में शादी में विवाह में दहार में बहार में सुखार में सभी कार्यक्रम में सिवान के मालिकों में जिस प्रकार से पंद्रह साल से दिन और रात एक करके हैना साहब लोगों के बीच में बनी हुई हैं उस आधार पर सिवान के मालिकों का ये कहना है कि इस बार हैना साहब को हम लोग अपना ताकत दे करके दिल्ली भेजने का कार्य करेंगे तो जो असल ताकत जिनके हाथों में है सिवान के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के जो भी हमारे मालिक हैं जो लोग हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं उनसे हम जरूर निवेदन करेंगे कि आप एक बार दिल पर हाथ रख करके पूछिए कि हमको वोट किन देना है अगर ऐसा आपको लगता है कि पंद्रह साल के कार्यकाल में हैना साहब आपके परिवारिक कार्यक्रम में आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम में आपके दुख के घड़ी में आपके सुख के घड़ी में अगर हैना साहब उपस्थित रही हैं तो निवेदन करेंगे कि आदरणीय लोकप्रिय नेत्री हैना साहब को अपना एक एक वोट का ताकत देकर उनको लोकसभा भेजने का कार्य करिए उस आधार पर हम अपील करना चाहते हैं उस आधार पर मालिकों से निवेदन करना चाहते हैं वैसे लोगों से बचने की जरूरत है जो सिंबल लेकर के अचानक टपक करके आ जाते हैं और कहते हैं कि हमको दे दीजिए वो तो देने के बाद भी पाँच साल दस साल जो आदमी गायब रहा उससे सवाल पूछने की जरूरत है उससे हिसाब मांगने की जरूरत है और सिवान के मालिकों से बार बार हम निवेदन करना चाहते हैं अपील करना चाहते हैं कि आप एक बार दिल पर हाथ रख करके देखिए अगर हैना साहब आपके सुख दुख की साथी रही है तो उनको अपना ताकत देने का कार्य करिएगा वर्तमान सांसद का मानना है कि जो आ, हम लोग योजना में सत्रह करोड़ का खर्चा किया है जो बाहर का योजना चला गया था हम यहाँ खर्चा किए हैं इस पर क्या बोला बहुत सारा सवाल है आप सिवान के लोग जानना चाहते हैं आप बताइए तो आपने जो खर्चा किया मॉडल के रूप में सिवान को आपने क्या दिया पहला सवाल तो यही बन जाता आप देख रहे हैं सिसवन का ढाला सिसवन रेलवे ढाला देख रहे हैं लोग कितना जूझ रहे हैं आप कचहरी रेलवे ढाला को देख रहे हैं जटिल समस्या है उस सत्रह करोड़ से अगर दो करोड़ और चार करोड़ का भी पैसा अगर या उसका पाँच करोड़ का शेयर खर्चा किए होते तो सिवान के मालिकों को आराम मिलता तो पहले मालिक लोग अब जानना चाहते हैं कि आप बता तो दीजिए कि सिवान के लिए कौन सा मॉडल आपने दिया है अब लोग ये जानना चाहते हैं अब बहकाने से और समझाने से नहीं होगा सिवान के लोग बहुत चालाक लोग हैं और एक एक चीज़ को देख रहे हैं आने वाले समय में सभी मालिक जस्टिफाई करेंगे न्याय करेंगे और न्याय में निश्चित तौर पर हेना सब जीत के जाएंगे चलिए अब बगल में है सुरेश उनसे बात करते हैं आ, आज आप लोगों ने बहुत ही जोरदार तरीके से हिना साहब का आप लोगों ने स्वागत किया आपने भी कहा कब रणनीति और योजना बना करके बैठक करना है लग जाना है क्या कहेंगे मुखिया जी लगना क्या है हम लोग लग चुके हैं आप तो देखें यहाँ हाँ। आज के जो प्रोग्राम है एकदम आधा घंटे का प्रोग्राम था हाँ। हिना साहेब के लिए ये लोग यहाँ के गरीब लोग बोले थे कि एक बार हिना साहेब को बुलाया जाए तो उनसे यहाँ के लोग दो चार आदमी गए और बुलाए बोले कि चलिए थोड़ा सा हमारे गांव तो रोजा में थी समय तो है नहीं पाँच सात मिनट के लिए समय दी और यहाँ लोग के लिए लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए आपके साथ हम लोग बिल्कुल चलिए थे सुरेश चौधरी जी पूर्व मुखिया गंभीरपुर बगल में जिनके निवास स्थान पर मैडम हिना शाह आई 
और जो दिल खोल करके यहाँ के गरीब मजदूर किसान नौजवान सभी लोगों ने उनका स्वागत किया अस्कर भाई हैं क्या कहेंगे अस्कर भाई आपके बगल में दो दो विद्वान मुखिया अनुभवी लोग बैठे हुए हैं इतना बड़ा कार्यक्रम रहा आपके दरवाजे पर कैसा लगा आपको जी ये तो कोई नया कार्यक्रम नहीं था और जहाँ तक इस गांव की बात है नरकटिया सभी जाति धर्म के लोग हैं सभी जाति धर्म के लोग हैं लेकिन साबदीन साहब के ज़माने से एक मुश्त लोग भोट देते हैं और उनको प्यार देते हैं और वो भी साबदीन साहब थे तब भी वो मानते थे कि हमारा ये गांव है अच्छा अच्छा वो बोलते थे नरकटिया राजधानी बोलते थे साबदीन साहब तो कम से कम इतना मान सम्मान मिलता था उससे ज़्यादा क्या चाहिए अभी पंद्रह साल में दो बार हम प्रकाश जी हुए एक बार अजय सिंह जी हुए तो हमें तो नहीं लगता है कि कुछ मिला है देखने को भी लोगों को मैंने तरस गए हैं कि हमारा सांसद कहाँ है कैसा है यही बात है आपके यहाँ सड़क हम देख रहे हैं काफ़ी जो है धूल उड़ रहा है गर्दो गुबार उड़ रहा है वो भी जो देख रहे हैं ना वो साबदीन साहब का ही देन है कि हमारे गांव में सड़क बना है और स्कूल बना है लग रहा है ये सड़क तालाब है कि झील है कि झरना है बरसात के दिन में सड़क जो है वो तालाब में चला जाता है कि तालाब सड़क में आ जाता है देखिए सर पंद्रह साल तो एक समय होता है ना पंद्रह साल में रोड का फिर दोबारा बनना शुरू हो जाना चाहिए तो वैसा इस गांव के लिए कोई नेता मिला ही नहीं कि इस गांव के बारे में सोचे अच्छा वर्तमान की सांसद महोदय का मानना है कि वो पूरे सीमान में सड़कों का जाल बिछा दिए आप कहीं भी जाए गुटनी जाए नौतन जाए आपको सड़कों का जाल मिले देखिए उस इस परिवार का विकास में इतिहास रहा है और वो भारत में मैंने इन्हें गिने इतिहास रहा है उस हाँ तो उसी परिवार से आती हैं और ईमानदारी और वफादारी के बारे में पूछना ही नहीं इस परिवार के बारे में चलिए और भी एक व्यक्ति हैं भैया का परिचय लेते हैं अपना परिचय दे दीजिए अलगू तुरहा अलगू तुरहा जी तो आप वहाँ पर सभा में कुछ अपना बात रखे हैं जी। तो क्या कुछ कहेंगे हिना साहब के बारे में साबदीन साहब के बारे में साबदीन साहब के बारे में और हिना साहब के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं न हमने तो वहाँ भी कहा कि पंद्रह साल से विकास दूर है खासकर प्रत्याशी जो जीता वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया रहा यह परिवार विश्वासी परिवार है 